அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு எடிஷன் அதாவது ஓல்டு புக்கில் தற்கால தமிழகத்தில் இலக்கியம் மற்றும் பண்பாட்டின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இலக்கியம் பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த விஷயத்தை தான் நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க புதுசாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பழசு அதாவது தமிழ் வந்து படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ரிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஊவேசா அதாவது ஊவே சாமிநாத ஐயர் இவர் வந்து தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறார் தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊவேசா வந்து அழைக்கப்படுறார் சரிங்களா அடுத்து தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு தமிழ் தமிழ் அறிஞர் மறைமலை அடிகள் மறைமலை அடிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக தொண்டாட்டி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா பூண்டி ரங்கநாத முதலியாரின் கட்சி கலம்பகம் அதாவது நூல் சரிங்களா நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பூண்டி ரங்கநாத முதலியாரின் கட்சி கலம்பகம் அடுத்ததா திருவிகா திருவி கல்யாண சுந்தரனார் சரிங்களா இவரோட முருகு மற்றும் பெண்ணின் பெருமை முருகு மற்றும் பெண்ணின் பெருமை டாக்டர் மூவா மூ வரதசனார் இவர் வந்து அகல் விளக்கு அகல் விளக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ராஜாஜி வந்து வியாசர் விருந்து சக்கரவர்த்தி திருமகன் இந்த நூல்களை வந்து எழுதியிருக்கார் வியாசர் விருந்து சக்கரவர்த்தி திருமகன் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் கனகசபை பிள்ளை ராகவ ஐயங்கார் வெங்கடசாமி நாட்டார் சி என் அண்ணாதுரை ஔவை துரைசாமி ஔவை துரைசாமி பில்லர் இவங்க எல்லாமே தமிழ் உரைநிலை வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பணி ஆற்றிருக்காங்க இதில் அண்ணாதுரை பற்றி ஆல்ரெடி வந்து நூல் கூட கேட்டுருக்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து தேவநேய பாவனார் அகரமுதலி அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ் அகராதியை வந்து படிச்சிருக்காரு அப்போ அகரமுதலி அப்படிங்கிற தமிழ் அகராதியை படித்தவர் யார் அப்படின்னா தேவநேய பாவனார் அடுத்து தமிழ் புதினங்களின் வளர்ச்சி ஸோ தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம் எது எது அப்படின்னா வேதநாயகம் பிள்ளை எழுதிய பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம் எதுன்னு கேட்டால் பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் இது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா வேதநாயகம் பிள்ளை சரிங்களா அடுத்து கல்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணமூர்த்தி கல்கி அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணமூர்த்தி பொன்னியின் செல்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதினம் வந்து எழுதியிருக்கிறார் பொன்னியின் செல்வன் அடுத்து அகிலன் அகிலன் அப்படிங்கிற ஒரு சித்திர பாவை அப்படிங்கிற ஒரு நாவலுக்கு ஞானபீட விருது வந்து பெற்றுக்கிறார் அகிலன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் சித்திர பாவை அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் நூலில் நாவலுக்கு ஞானபீட விருது வந்து பெற்றுக்கிறார் சாண்டிலியன் சாண்டிலியன் வந்து கடல் புறா அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்கார் சாண்டிலியன் வந்து கடல் புறா அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு இந்த சாண்டிலியன் எழுதிய கடல் புறா சிக்ஸ்த்து புக்கு நியூ புக்கில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா அடுத்து முக்கியமான அவங்க யார் யாரும் கொடுத்துருக்காங்க ஜெயகாந்தன் ஜானகிராமன் பார்த்தசாரதி சுஜாதா கோதை நாயகை அம்மாள் சிவசங்கரி இந்துமதி லக்ஷ்மி ராஜம் கிருஷ்ணன் இவங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமான புதின ஆசிரியர்கள் ஜே ஆர் ரங்கராஜன் இவர் வந்து சந்திரகாந்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துப்பறியும் புதினம் வந்து எழுதியிருக்கார் ஜே ஆர் ரங்கராஜன் சந்திரகாந்தா ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போகாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த இலக்கியங்கள்லேருந்து ஒரு கேள்வி வந்து வரும் சரிங்களா அடுத்து நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை பாரதிதாசன் இவங்கெல்லாம் பெண் விடுதலைக்காகவும் நாட்டுப்பற்றை வளர்ப்பதிலும் கவிதலை வந்து ஏற்றிக்கிறாங்க கேட்பாங்க கீழ்கண்ட ஒற்றோல் பெண் விடுதலைக்காகவும் நாட்டுப்பற்றை வளர்ப்பதிலும் கவிதலை ஏற்றியுள்ளவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க யார் யார் அப்படின்னா நாமக்கல் கவிஞர் அதாவது நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்தது ராமலிங்கம் பிள்ளை கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை பாரதிதாசன் சரிங்களா அடுத்து சமீப காலங்களில் யாரெல்லாம் அப்படின்னா கண்ணதாசன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் வாணிதாசன் புலமை பித்தன் சுஜாதா அடுத்ததா சிறுகதைகள் ஸோ சிறுகதைகள் பொறுத்த வரைக்கும் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தனோட சாப விமோச்சனம் புதுமை பித்தனோட சாப விமோச்சனம் ராஜாஜியோட தெய்வானை ராஜாஜியோட தெய்வானை ராஜகோபாலன் விடியுமா ராஜகோபாலன் விடியுமா கல்கி கல்கி வந்து திருடன் அண்ணாதுரை ராஜபாட் ரங்காதுரை ஸோ இதில் நீங்கள் எதை வேணால் படிக்காமல் விட்டுருங்க ஆனால் அண்ணாதுரை அப்படிங்கிறது ராஜபாட் ரங்க ரங்கத்துறை இது வந்து நல்லா படிச்சுங்க ஏன்னா அண்ணாதுறையிலேருந்து ஒரு கேள்வி வந்து வந்துடும் அடுத்து நாடகங்கள் நாடகங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் நாடக தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது யார் அப்படின்னா பம்மல் சம்பந்த முதலியார் தமிழ் நாடக தந்தை பம்மல் சம்பந்த முதலியார் சரிங்களா அடுத்து
ஓர் இரவு அண்ணாத்துறையோட ஓர் இரவு அண்ணாத்துறை இதுக்கு முன்னால் சிறுகுது என்ன இருக்காரு ராஜபாட் ரங்கத்துறை அது மாதிரி நாடகம் வந்து ஓர் இரவு அப்படிங்கிற ஒரு நாடகம் அடுத்து கிருஷ்ணசாமி பாவலர் இவர் வந்து பாம்பே மெயில் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை வந்து இருக்கார் அடுத்ததா காளிதாசரோட நாடகங்கள் அடுத்து சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் வந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது ஸோ காளிதாசரோட நாடகத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அடுத்து நடனம் நடனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ் தமிழகத்தில் நடனம் எது அப்படின்னா ஃபேமஸானது பரதநாட்டியம் சரிங்களா பரதநாட்டியம் தான் கிமு நாலாயிரம் ஆண்டில் வந்து பரத முனிவரால் எழுதப்பட்ட நாட்டிய சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து பரதநாட்டியம் வந்து தோன்றிருக்கு ஸோ எந்த நூல் வந்து பரதநாட்டியம் தோன்றுச்சு அப்படின்னா நாட்டிய சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து தோன்றிருக்கு இந்த நாட்டிய சாஸ்திரத்தை எழுதுனது யார் அப்படின்னா பரத முனிவர் சரிங்களா பரதம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா நாட்டியம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அதனால் பரதநாட்டியம் அப்படின்னு பா அப்படிங்கிறது பாவனை பா அப்படிங்கிறது பாவனை ஆ அப்படிங்கிறது சாரி அபிநயம் பாவனை அல்லது அபிநயம் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரா ரா வந்து ராகம் அல்லது இசை தா தா என்பது தாளம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் தமிழக அரசு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயல் இசை நாடக மன்றம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து துவக்கிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் தமிழக அரசு இயல் இசை நாடக மன்றம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து துவக்கணுச்சு சரிங்களா அடுத்து ருக்மணி தேவி அருண்டேல் ருக்மணி தேவி அருண்டேல் இவங்க வந்து கலாஷேத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை சென்னையில் துவங்கியிருக்கிறாங்க யார் ருக்மணி தேவி அருண்டேல் கலாஷக்திரா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை சென்னையில் துவங்கியிருக்காங்க எதுக்காக பரதநாட்டிய வள வளர்ப்பதுக்காக சரிங்களா அடுத்து சிதம்பரத்தில் இருக்கிற நடராஜர் கோவிலில் உள்ள சிவபெருமான் பிரபஞ்ச நாட்டியம் குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்றாங்க சரிங்களா சிதம்பரத்தில் நடராஜர் கோயிலில் சிவபெருமானோட பிரபஞ்ச நாட்டியம் வந்து குறிப்பிடத்தக்கது சரி அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கம்னா இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ ரீசண்டாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டுறாங்க தமிழக இயல் இசை நாடக மன்றம் ஆண்டுதோறும் கலைஞர்களுக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது ஸோ இது ஓல்டு புக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி படிக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது ரீசண்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா தமிழக இயல் இசை நாடக மன்றம் ஆண்டுதோறும் கலைஞர்களுக்கு வழங்கும் விருது எதுன்னு கேட்டால் கலைமாமணி விருது சரிங்களா அடுத்து இசை இசையை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் சர் தியாகராய சுவாமிகள் முத்துச்சுவாமி தீட்சிதர் சிமாயா சாஸ்திரி இவங்கெல்லாம் கர்நாடக இசையில் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து கர்நாடக இசையை சென்னை இசைக்கல்லூரி திருவையாறு இசை பள்ளி மற்றும் இசை சங்கம் இதெல்லாம் வந்து இப்பையும் வளர்த்து வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐநா சபையில் கீர்த்தனைகளை இசைத்த தமிழகத்தை சார்ந்த எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி குறிப்பிடத்தக்கவர் ஸோ ஐநா சபையில் கீர்த்தனைகளை இசைத்த எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி சரிங்களா குறிப்பிடத்தக்கவங்க ஸோ இதை தவிர ஒரு சில பேர் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அடுத்து தமிழ் இசையையும் அதன் தொடர்பான கலைகளையும் வளர்க்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சிதம்பரத்தில் சார் அண்ணாமலை செட்டியார் அப்படிங்கிறவரால் தமிழிசை கல்லூரி துவக்கப்பட்டது ஸோ தமிழிசை கல்லூரி எப்போ துவக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் யார் துவக்கினாங்க அப்படின்னா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் எங்கே அப்படின்னா சிதம்பரம் சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் இவரே மு அதாவது அண்ணாமலை செட்டியார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் தமிழிசை சங்கம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து நிறுவிக்கிறார் எங்கே சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சார் அண்ணாமலை செட்டியாரோட பேரர் டாக்டர் ஏ சி முத்தையா செட்டியார் வந்து பார்த்திங்கம்னா இசைக்கல்லூரி வந்து முழு நேர கல்லூரா கல்லூரியாக மாற்றியிருக்கிறார் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பகுதி நேர கல்வியாக இருந்தால் முழு நேர கல்வியாக மாற்றிருக்கார் யார் ஏசி முத்தையா செட்டியார் இவர் யார் அண்ணாமலை செட்டியாரோட பேரன் சரி அடுத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் இசை சங்கம் வந்து டிசம்பர் பன்னிரெண்டு அல்லது டிசம்பரில் பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று நாட்களுக்கு இசை விழாவை நடத்துகிறது இது முக்கியமான ஒன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் இசை சங்கம் டிசம்பரில் பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று நாட்களுக்கு இசை விழாவை வந்து நடத்துகிறாங்க அடுத்து இந்த விழாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இசைப்பேரஞர் விருது வந்து கொடுக்குறாங்க இசைப்பேரஞர் அப்படிங்கிற விருது அல்லது பட்டம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு தமிழ் இசை சங்கம் மற்றும் தமிழ் இசை விழா இந்த இரண்டோட பொன் விழாவும் கொண்டாடப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பொன் விழா சரிங்களா ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்ததா நாட்டுப்புற இசையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாட்டுப்புற இசையில் கொல்லங்குடி கருப்பாயி புஷ்பவனம் குப்புசாமி புஷ்பவனம் குப்புசாமி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரிங்களா அடுத்து விஜயலட்சுமி நவநீத கிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம்
வீணை காயத்ரி நாதஸ்வர் கலைஞர் காருக்குறிச்சி அருணாச்சலம் இவங்கெல்லாம் இசைக்கலையில் குறிப்பிடத்தக்கவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த இசை அப்படின்னு பார்க்குறாங்க குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் வீணை காயத்ரி நாதஸ்வரி கலைஞர் காருக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அடுத்து திரைப்படத்துறை திரைப்படத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் முதன் முதலாக பேசும் படம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழில் வெளிவந்த முதல் பேசும் படம் இது அப்படின்னா காளிதாஸ் சரிங்களா எந்த ஆண்டு அப்படின்னா சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் சென்னையில் ஏவிஎம் மற்றும் விஜயவாகினி இந்த திரை படப்பிடிப்பு நிலையங்கள் வந்து இருக்குது ஏவிஎம் இப்போ கூட புகழ்பெற்று வந்தது ஏவி மையப்ப செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அடுத்து கோயம்புத்தூரில் பக்ஷிராஜா நிறுவனம் சேலம் மாடர்ன் தேட்டர் நிறுவனம் இவங்களும் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த திரைப்படத்துறையில் ஏ பி நாகராஜன் டி ராமண்ணா ஸ்ரீதர் கே பாலச்சந்தர் எஸ் பி முத்துராமன் பாரதிராஜா பாக்யராஜ் மணிரத்னன் இவங்களும் புகழ்பெற்ற டேரக்டர்ஸ் சரிங்களா ஓகே இந்த பாடம் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியான பாடம் தான் ஸோ ஆனால் பாருங்கள் அந்த பாக்ஸில் இருந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தமிழக இயல் இசை நாடகமன்றம் ஆண்டுதோறும் கலைஞருக்கு எந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கலைமாமணி விருது ஸோ நம்ம வந்து முக்கியம் இல்லைன்னு விட்டு போகக்கூடாது சரிங்களா நன்றி